हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन्स आज हम जो है फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन्स के बारे में पढ़ेंगे टू बिल्ड अ साउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर दिस थ्योरी ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रेशनल सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ एक्सपोज पार्ट ऑफ वे फ्रंट इन वट आर कॉमनली नोन एज हाफ पीरियड जोन्स ये जो थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली फ्रेसनल ने सजेस्ट किया कि जो एक्सपोज पार्ट है वे फ्रंट का उसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में जिसको हम कहते हैं हाफ पीरियड जोन्स फिगर फर शोज ए बी सी डी एज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्राइमरी वे फ्रंट यहाँ पर जो फिगर फर्स्ट है वहाँ पर ए बी सी डी दिखाया है जो कि एक्सपोज पार्ट है प्राइमरी वे फ्रंट का ओ इज दब्जर्वेशन पॉइंट एंड एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वे फ्रंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ विद द सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर सोर्स एस है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है रेडिएट करता है और उस लाइट का वेवलेंथ है लैमडा और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पर हमें ऑब्जर्व करके देखना है और ये जो लाइन जो कि एस और ओ को कनेक्ट करता है वो इंटरसेक्ट करता है वे फ्रंट को पॉइंट एम पे एम इज कॉल्ड द पोल ऑफ द वे फ्रंट इसलिए एम को जो है हम वे फ्रंट का पोल कहेंगे लेट एम ओ इज इक्वल टू एक्स हम सपोज करते हैं कि जो एम ओ है वो एक्स के बराबर है Every point on the spherical wave front of which A, B, C, D is an elementary part is a source of secondary wavelets. ये A, B, C, D में यहाँ पर जितने भी points है वहाँ से secondary wavelets निकलेगा और ये जो A, B, C, D itself है वो एक spherical wave front का पार्ट है टू फाइंड द रिजल्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ वी डिवाइड द प्राइमरी वे फ्रंट इन टू जोन एस फॉलोस अगर हमें रिजल्ट एंड इंटेंसिटी निकालना है लाइट का ओ पे तो हम क्या करेंगे हम ये जो प्राइमरी वे फ्रंट है उसको जोन में डिवाइड करेंगे इंटेंसिटी को निकालने के लिए विथ एम एज द सेंटर वी ड्रो सर्कल्स ऑफ रेडियस एम एम वन एम एम टू एम एम थ्री सो ऑन अप टू एम एम पी एम को सेंटर रखते हैं एम को सेंटर रख के हम सर्कल्स बनाएंगे जिसका रेडियस है एम एम वन एम एम टू एम एम थ्री एम एम पी ऐसे हमें सर्कल्स बनाना है जिसका रेडियस यहाँ पर दिया है ठीक है सच दैट एम वन ओ इज इक्वल टू एक्स प्लस लैमडा अपॉन टू और यहाँ पर क्या होना चाहिए जो एम वन ओ है वो किसके बराबर होना चाहिए एक्स प्लस लैमडा अपॉन टू के बराबर होना चाहिए एम टू ओ इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लैमडा अपॉन टू एम टू ओ जो है वो एक्स प्लस टू लैमडा अपॉन टू होना चाहिए एम थ्री O is equal to x plus three lambda upon two. M three O जो है वो x plus three lambda upon two होना चाहिए और M P O जो है वो x plus p lambda upon टू होना चाहिए ठीक है द सर्क्यूलर जोन सो ऑप्टेन आर कॉल फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन और ये जो सर्क्यूलर जोन हमें मिलता है उसको हम कहते हैं फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन बिकॉज द सेकेंडरी वेव लेट्स ओरिजिनेटिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द एडजस्टेंट जोन डिफर इन पाथ बाय लैमडा अपॉन टू सो इन टर्म्स ऑफ टाइम द वेव लेट्स विल डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय हाफ टाइम पीरियड पाथ डिफरेंस लैमडा अपॉन टू का मतलब होता है फेस डिफरेंस बाय और टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा हाफ तो हाफ टाइम पीरियड से ये जो वेव लेट्स है वो एक दूसरे से अलग होगा फिर उसके बाद दिया है एरिया ऑफ डिफरेंट हाफ पीरियड जोन जो अलग हाफ पीरियड जोन है उसका एरिया देखते हैं द रेडियस ऑफ द पीथ हाफ पीरियड जोन इज जो पीथ हाफ पीरियड जोन है उसका रेडियस कितना होगा उसको हम आर पी से डिनोट करेंगे और वो जो है बराबर होगा एम एम पी के 
इस जोन का रेडियस है एम एम पी विच इज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम पी ओ का स्क्वेयर माइनस ओ एम का स्क्वेयर यहाँ पर हमने जो है पाइथागोरस थ्योरियम अप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरियम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस का स्क्वेयर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के सम के बराबर होता है उसी रिलेशन का यूज करके हमें ये वाला टर्म मिला है इन फिगर फर्स्ट ओ एम इज नॉर्मल टू द वे फ्रंट एट एम और यहाँ पर ये जो फिगर फर्स्ट है उधर जो ओ एम वाला हिस्सा है वो नॉर्मल है वे फ्रंट से यहाँ पर 90 डिग्री है एम एम पी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ प्रोवाइडेड एम पी इज नॉट वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम एम लेकिन ये जो एम पी है वो बहुत ही दूर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एम से इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एक्सपोज पार्ट ऑफ द वे फ्रंट इज सो स्मॉल दैट द अब एजम्पन इज वैलिड और एक्चुअल प्रैक्टिस में रियलिटी में ये जो एक्सपोज वे फ्रंट का पार्ट है वो बहुत ही छोटा है तो ये जो कंडीशन है वो फॉलो होता है ये जो अजम्पन है कि एम जो है वो वेरी वेरी फार नहीं होगा एम पी से या एम पी जो है वो वेरी वेरी फार नहीं होगा एम से हेंस आर पी इज इक्वल टू यहाँ पर हमें वैल्यू पता है एम पी ओ का स्क्वायर जो है एक्स प्लस पी लैमडा अपॉन टू का होल स्क्वायर के बराबर होता है माइनस ओ एम का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है विच इज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लैमडा स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू एक्स पी लैमडा अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है और वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर लैमडा स्क्वायर अपॉन फोर प्लस एक्स पी लैमडा के सिंस लैमडा इज वेरी स्मॉल दे फॉर लैमडा स्क्वायर इज नेक्लिजिबली स्मॉल ये जो लैमडा है वो स्मॉल टर्म है तो लैमडा का स्क्वायर भी एक स्मॉल टर्म होगा इसलिए हम पी स्क्वायर लैमडा स्क्वायर अपॉन फोर को एज कम्पेयर टू पी एक्स लैमडा नेक्लेक्ट करेंगे इस टर्म को हम नेक्लेक्ट करेंगे बिकॉज ये जो टर्म है वो बहुत ही स्मॉल है तो आर पी जो है वो अंडर रूट ऑफ पी एक्स लैमडा के बराबर आता है और ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट दैट इज द रेडियस ऑफ पी हाफ पीरियड जोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पी तो जो रेडियस है पी हाफ पीरियड जोन का वो अंडर रूट ऑफ पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज एक्स एंड लैमडा आर फिक्स फॉर ए गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप X और lambda जो है गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए फिक्स होगा ये जो वेव लेंथ और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हमें देखना है तो ये डिस्टेंस फिक्स होगा तो इसलिए ये जो आर पी है वो सिर्फ अंडर रूट ऑफ पी पे डिपेंड करेगा और अंडर रूट ऑफ पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिंस पी इज इक्वल टू वन टू थ्री देर फोर वी फाइंड दैट द रेडिया ऑफ द वेरियस हाफ पीरियड जोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर और ये जो पी है वो नेचुरल नंबर है वन टू थ्री सो ऑन ठीक है इसलिए जो रेडियाए है वेरियस हाफ पीरियड जोन का वो जो है स्क्वेयर रूट यानी कि जो अंडर रूट है नेचुरल नंबर्स के उससे प्रोपोर्शनल होता है नाउ हम जो है एरिया ऑफ पीथ जोन पीथ जोन का एरिया निकालेंगे ये वाला एरिया निकालेंगे उसको निकालने के लिए एस पी इज इक्वल टू हमें पता है जो एरिया है वो पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है एक सर्कल में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर सबसे पहले पाई एम एम पी का स्क्वायर ये वाला होल सर्कल है उसका एरिया हमें यूज करना होगा माइनस पाए एम एम पी माइनस वन का स्क्वायर और ये वाला जो उसके आगे वाला सर्कल का एरिया है उसको माइनस करना होगा इस वाले एरिया से तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ पीत जोन और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो पाए आर पी का स्क्वायर होगा पी एक्स लैमडा जब पी माइनस वन होता है तब हम पी के जगह पे पी माइनस वन पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एस पी जो है पाई एक्स लैमडा के और ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड दैट इज द एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी यहाँ पर कोई भी पी टर्म नहीं है इसलिए जो एरिया है हाफ पीरियड जोन का वो पी पे डिपेंड नहीं होता है एंड डिपेंड्स 
अपॉन एक्स एंड लैमडा और ये जो है एक्स और लैमडा पे डिपेंड होता है इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ डिफरेंट हाफ पीरियड जोन इज ऑलमोस्ट इक्वल और ये दोनों टर्म तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर अभी हमने पढ़ा तो इसलिए जो एरिया होगा डिफरेंट हाफ पीरियड जोन का वो ऑलमोस्ट क्वल होगा तो यही है आज का टॉपिक यही है फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन के बारे में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग